My name is Vito Scaletta. I was born in Sicily in 1925. That little guy's me. I'm standing there with my parents and my sister Francesca in front of our old house. I don't really remember too much about the old country, except that we were pretty hard up. And then one day my father decided it was time to move away. Away from Sicily, across the ocean, to start a new life in America. Never in my life had I seen anything as fantastic as Empire Bay. It was beautiful. On the other hand, I'd never seen anything filthier, more disgusting than our new shithole of an apartment. The American dream. It was more like a nightmare. My father started working at the port for the guy who arranged our immigration. It was backbreaking work. And what little money he made mostly went towards booze, school. I had to learn English. I sure as hell wasn't gonna do that in a neighborhood full of Italians. That's where I met Joe. Come on, we don't hurry it up. We ain't got all night. Over time, Joe and I got to be best friends. And since we were both poor and there wasn't much work around, <laughs> Shit, we started a little business of our own. Freeze! Police! Stop! Vito, this way! Throw me to bed! Stop! Run shoot! Shit. Okay, you bastard. Spread your legs. Fuck. Now put your hands on the fence. I'm sorry, Vito. Well, that one time it didn't work out so good. The year was 1943. America was at war and the army was looking for guys who spoke the language to help with the invasion of Sicily. I was 18, and anything seemed better than jail. Who says you can't go home again? Cześć, z tej strony Kołodziej. Dzisiaj nagrywamy serię Let's Playów z Mafii 2. We got hit by flak and had to bail out. Way behind the enemy lines. Początek mogliście obejrzeć, a teraz przechodzimy do działań w kontekście wojennym. So when Mussolini soldiers came into the town and started rounding everybody up, they decided to return the favor. Jak widać, nie wielu nas zostało po skoku spadochronowym. Oto, oto nasza postać Vito był pokazany i teraz Wow, przepraszam was za niecelne strzały, ale to to nic. Ach, piękna zbańka. Teraz wchodzimy. Jak widać, gram na komputerze. Później możliwe, że będę nagrywał odcinki. Yy, także na... Yy, także na... Xboxie. Przeładujmy broń, bo widać amunicja brakuje. Skoczmy dalej, no. O, piękna akcja. Z podaniem ręki. 
Make it through this way. Mi ta gra się wydaje lepsza od GTA 4, ale to tylko moje skromne zdanie. I teraz pięknie celny rzut granatem. I niecenzuralne słowa. Ze strony naszych... Naszej postaci, ale to nie jest... Możliwe, to się wytnie. Ja tak żyję. Idziemy dalej, nie ma. Aha, nawet. Daj, wykopnij drzwi, wziął na O, szlam dostali z granatu. Odłamkowy. Dobra, kolejne poszczelony. Jak to wojna. Ofiary. Ofiary muszą być. Będziesz do mnie się tyłkiem wypinał? Właściwie do nas. O, dobra, jest czysto. Powiedzmy, teraz wykopniemy drzwi. I wchodzimy. I celny strzał w nogi. Jezus, strzelają. Ale w końcu to wojna. Nie da, daj, wykop te drzwi. No, strzelają. Oh, ale mam strita dzisiaj, ale to nic. Chowacie ludzie. Chowacie. Ta mafia jest bardzo wciągającą grą, co można o niej powiedzieć. O, nie mam amunicji w broni. Kurde. No. Pobiegnijmy po lepszą broń. Rozwalmy cały wszystkich po kolei. Wow, ale full auto. Cholera, czołg przywołali. I zaraz jest to stanie, co można nazwać czarnym końcem Witos... Witos Sycylii mieszkającego w Ameryce. Oczywiście celny strzał z czołgu pozbawia nas praktycznie życia.
I czy nas oszczędzą? Czy nas oszczędzą? Czy, czy, czy raczej nie? Zobaczmy. Hmm, popatrzmy. Jaki człowiek? Ach, ten język włoski. Don Carlo, the head of the Sicilian mob. An entire garrison of troops surrendered that day. Why? Because he told them to. Bo tak im kazał. Ja człowiek ma znacznie większe wpływy niż generał w jakimś wojsku. No to kończmy. Nie pożegnałeś się z kulturą. Mm.